есть различного рода агитационных материалов, где угодно, и печатных, и в средствах массовой информации, и иных в интернете, которые рекламируют самые различные оздоровительные системы или системы, которые себя выдают за оздоровительные. Эта информация, во-первых, огромна, во-вторых, она часто очень значит, противоречит сама, сама себе, так можно сказать. И вот как человеку разобраться в этом? Вообще человек, как биологический объект, если не брать его как личность, он в природе, как бы сказать, с силами природы взаимоотносится по четырем таким граням. Дыхание, питание, движение и сохранение температуры тела. Вот. Ну, без питания можно там полтора месяца прожить, а вот без дыхания полторы минуты мало кто проживет. Поэтому дыхание в качестве такого вот ориентира и вообще главного момента, на котором стоит сосредоточить свое внимание, вот оно очень важно. Это не только ориентир, но еще и функция человеческого организма, которая очень влияет на все остальные и держит под контролем все остальные. Недаром Господь вдохнул дыхание жизни. Да? Вот. Если говорить чисто о физиологии, то вот 140 лет назад была опубликована работа, можно сказать, замеч... ну не знаю, даже можно быть, сказать надо великого выдающегося отечественного ученого. Зовут его Пронислав Фортунатович Берего. Он тогда работал в Перми. И он открыл эффект, который сейчас воспроизводится буквально во всех изданиях серьезных, которые посвящены физиологии человека. Он во всех энциклопедиях, во всех руководствах по физиологии для медицинских вузов так называемый эффект Верего Бора. Бор на 14 лет позднее это сделал, но тем не менее вот за рубежом даже сейчас эффектом Бора это называют. Речь идет об установленной профессором Верего зависимости между уровнем напряжением углекислого газа в тканях и силой, которая удерживает около гемоглобина кислород, усвоенный человеком через легкие и разносящийся кровью по всему телу с помощью сосудов, эритроцитов, которые там текут. Все это знают прекрасно. Так вот, та сила, которая удерживает кислород рядом с гемоглобином, она может быть разной. И в среде с высоким содержанием углекислого газа или с нормальным содержанием углекислого газа она очень быстро теряется, слабеет эта связь. И кислород легко отдается в ткани. Наоборот, углекислый газ, когда на пониженном в сравнении с нормой уровне, то тогда эта сила крепнет и кислород не отдается в ткани. Таким образом, сам уровень углекислого газа является глобальным регулятором тканевого дыхания, обмена газов в тканях. То есть это валюта, за которую ткани получат кислород. Наше дыхание тканевое, наше снабжение кислородом, любых тканей, там, хоть пятки, хоть головного мозга, оно зависит прямую от количества углекислого газа, содержащегося в организме. Я перед заинтересованными, так сказать, и ищущими людьми читаю лекции иногда. И вот на своих лекциях я обычно задаю вот такую задачку по физике. Если в норме у человека уровень углекислого газа в артериальной крови, в воздухе 6,5%, а 
а минимально совместимая с жизнью цифра – это 3%, то есть ниже 3%, когда углекислый газ опускается, то тогда тканевое дыхание прекращается, кислород от гемоглобина не отходит, не отсоединяется, и животное или человек погибает. Вот первые две цифры – 6,5 и 3. Мы существуем где-то в этом диапазоне, это вот такой уровень болезни. У кого больше 6,5 или около 6,5, значит, те здоровые люди. А в воздухе, который нас окружает, мизерное совершенно количество углекислого газа. Три сотых процента. Три сотых процента. Углекислый газ образуется же в организме. Он же не извне к нам поступает. Мы едим кашу, получаем углерод. Мы дышим, получаем кислород, они соединяются, дают энергию и углекислый газ. Так вот, как надо дышать? Как надо дышать? Какое надо иметь внешнее дыхание? Какие надо иметь движения грудной клетки и брюшного пресса, и диафрагмы для того, чтобы как можно быстрее потерять здоровье? Вот такой я обычно вопрос задаю, такую задачку. Когда аудитория да, когда встает в тупик, то обычно задаю наводящий вопрос. Для того, чтобы потерять здоровье, надо очень быстро с 6,5% опуститься там, до 3,5%. Да? Как это сделать? Ну, после долгих раздумий, <coughs> споров, может и недолгих, интересно то, что чем более, так сказать, квалифицированная, степененная аудитория, тем дольше она решает эту задачу. А школьники решают ее буквально за 40 секунд. Так вот, приходят обычно аудитория к выводу. Для того, чтобы снизить концентрацию углекислого газа в крови, надо вот этим забортным воздухом как можно мощнее, сильнее, интенсивнее провентилировать легкие. И тогда, естественно, конечно, концентрация начнет снижаться. Потому что тут-то сотых процента. Получается, что для того, чтобы стать больным человеком, надо глубоко и часто дышать. А нам в очень многих местах и в фитнес-залах, и тренеры там различные говорят, дыши глубже. Теперь мы начинаем, вот глядя на эти три цифры, понимать, что это убийственные рекомендации вообще. И для того, чтобы увеличить уровень здоровья, надо, наоборот, сократить легочную вентиляцию в покое, во всяком случае. Если она у больного человека, там, литров 12 в минуту, то для того, чтобы стать здоровым, надо ее сократить до трех. Примерно. И теперь возникает следующий вопрос. А как это сделать? С помощью чего? Потому что если мы чуть-чуть, буквально на долю процента увеличим уровень углекислого газа в альвеолярном воздухе, то у нас тут же забеспокоится дыхательный центр и тут же, без участия нашей воли, улубит дыхание. Получается, что дыхание можно ввести в норму очень медленно, приучая дыхательный центр к новому уровню углекислого газа. Каждодневно, постепенно, постоянно, последовательно занимается. Вот как сократить уровень легочной вентиляции? Должны быть каждодневные, постоянные, настойчивые, последовательные занятия. Как-то надо приучить дыхательный центр постепенно, по крошечке, к новому уровню углекислого газа. Есть для этого, можно сказать, три кардинальных таких, три варианта. Есть йоговская система, которая медленно навязывая человеку ритмы дыхания, приучает в течение многих лет дыхательный центр к новому уровню углекислого газа и сокращает легочную вентиляцию. Ну, йоговская система, с одной стороны, учителей нет в России, которые это серьезно все знают и дыхательную пранаяму, так сказать, могут преподать. С другой стороны, последствия владения йоговской системой в в личностном плане оказываются часто очень плачевными. Поэтому, как человек, 12 лет этому делу отдавший, разочаровавшийся, в один прекрасный день я понял, что, двигаюсь, овладевая йоговской системой, системой совершенно в неправильном направлении, 
больше в позу лотоса не садился. Вот, поэтому никому ее, в общем говоря, не рекомендую. Это отдельный разговор. Но вот в плане европейской науки, европейская наука, медицинская наука предлагает, по сути дела, два способа сокращения легочной вентиляции. Первое – это метод Константина Павловича Бутейка, который в 1952 году сделал, ну, можно сказать, величайшее открытие. Запатентовать-то он запатентовал только свой метод, а открытие состоит в том, что целую большую, причем, группу болезней он объединил по ее причине, а эта причина – глубокое дыхание. Бутейка этим своим утверждением, можно сказать, совершил именно открытие. Потому что до него вопрос так не ставился об общей причине для большого круга болезней, в которые входят и гипертония, и остеохондроз, и сахарный диабет, и вся гастроэнтерологическая патология и так далее. Другим путем является занятие на дыхательных, с помощью дыхательных тренажеров. На сегодня в России типов дыхательных тренажеров существует ну, пока три. Это то, что предложил Фролов, ТДИ-1, так называемый, тот, который предложил 150. Вот второй тренажер, это тот, который предложили Агаджанян, академик Агаджанян и Мишустин, известный под названием «Самоздрав, выпускающийся в Самаре». И третий тип тренажера – это тренажер Павла Викторовича Букина, нашего земляка, уральца, и производится он здесь, у нас в Екатеринбурге. Первый тренажер, ну, может быть, и второй тоже является какой -то, в какой-то степени копией первого. Там есть внешние и внутренние стаканы. Но по отношению к тренажеру Фролова, я как только прочитал инструкцию, она достаточно сложна для выполнения, и я понял, что никто из моих больных заниматься этим не будет. Это надо иметь сосредоточение, так сказать, большое на самой методике, чтобы делать нечто неприятное для себя два раза в день. Регулировать дыхание, сидеть секундомером, там никто этим заниматься серьезно не будет. Вот. Тренажер самоздрав первоначально меня очаровал вот этим вот главным основным нововведением, когда начинается тренировка, не допускается волевая регуляция дыхания. Человек отвлекается и регуляция дыхания производится автоматически за счет дыхательного центра. Это снимает волевой компонент и очень много психологических проблем с занятием таким тренажером. В дальнейшем изобретатели начали советовать дышать через рот своим клиентам, что я считаю кардинально совершенно неправильным, потому что это формирует привычку. Дышать через рот, дыхание через рот приводит очень быстро к потере здоровья. А потом где-то... Года три, наверное, мы потихонечку мы экспериментировали. Вот здесь у нас есть такой знаменитый клуб Вита в Горном институте. С его участниками этого клуба Вита. И пришли к выводу, что должного эффекта и искомого эффекта люди не получают. Сейчас. А потом мы пришли к выводу о том, что искомого должного эффекта люди не получают при занятиях с тренажером самоздрав. И доходя до какого-то этапа, а там предлагается этапы наращивать за счет присоединения все большего объема стеклянных банок, и в один прекрасный момент я столкнулся с ситуацией, когда одна из моих пациенток сказала, что при присоединении банки трехлитровой ей стало легче дышать, чем в двухлитровую банку. Это вызвало у меня сначала, так сказать, большое недоумение, а потом, наконец, до меня дошло. 
Инструкция к тренажеру «Самоздрав» предусматривает, что воздух, проходя внутренний стакан, выходя под крышкой внешнего стакана, в дальнейшем перемешивается со всем объемом дыхательным, вот, номинально обозначенным объемом стеклянной банки. Однако этого, как я потом понял, и не может происходить просто потому, что э, выходные отверстия в э, крышки стеклянной банки находятся непосредственно рядом с отверстиями выходными под крышкой большого стакана тренажера. И поэтому нет такой силы, которая бы заставляла перемешиваться этот воздух. И объем, который мы обозначаем банками, которые имеют эти банки, он по большому счету в полном объеме не участвует в вот, нашем дыхательном цикле и уровень углекислого газа в должной мере не повышается. Это я ощутил на себе, потому что иногда там забудешься за компьютером, сидишь минут 40 в тренажере, <coughs> никакого чувства недостатка воздуха и нет. Вот. В этом смысле э, альтернативой прямой людям, которые реально хотят э, достичь высокого уровня здоровья, является тренажер суперздоровья Павла Викторовича Букина. Вот. Э, он представляет из себя такую гармошку, несколько цилиндров, соединенных патрубками, и тут уже никуда из этой трубы не денешься, вокруг и стороной не обойдешь, и весь обозначенный на цилиндрах объем участвует в нашем